विद्यार्थी मित्रों आज विडियो लेक्चर अंदर आप कलेर बनावट मे अलग अलग संगठन पद्धति विषय भू कई रीते बना सक तो संगठन पद्धति मुख्यत्व प्रकार पड़े पहलू रासायणिक पद्धति त्यारौतिक पद्धति तो पे आप रासायणिक पद्धति विषय जो है तो रासायणिक पद्धति अंदर अलग अलग रासायणिक प्रक्रियाओ द्वारा अपने अलग अलग कलीलो बना सकी तो कहवा रासायणिक पद्धति दाखला तरीके जन प्रक्रिया कर अणु स्वरूप दूर थे त्रोल पानी अणु दूर थे डायक्साइड सल्फर डायक्साइड पसार कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ प्रक्रिया कर पानी अणु स्वरूप दूर थे अपन मोल पानी अणु प्राप्त सल्फर से प्राप्त तो जो अ हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन दूर थे हाइड्रोजन दूर थोड़ाक्सिडेशन प्रक्रिया थी होता रासायनिक प्रकरण ने अपने कही सकी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया तो अना अणु जोड़ी मोटा अणु फेरवाई जाए संगठन पद्धति थी आज एक बीज पद्धति है प्रक्रिया करोजन साथ प्रक्रिया करें तो छ्लोरिन हाइड्रोजन साथ प्रक्रिया लखी छ्लोरिन हाइड्रोजन एक बीजा प्रक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्वरूप फेरवाई जैसेजन फॉर्मांडीहाइड उमेराई फॉर्मांडीहाइड से फॉर्मिक एसिड में फेरवाई जाए त्यार आपने आ गोल्ड है गोल्ड एल थ्री स्वरूप गोल्ड न कलिल आपने प्राप्त थे तो आदति रिडक्शन ऑक्सीडेशन आंक प्लस थ्री अक्सिडेशन आंक जीरो गोल्ड नो तो अक्सिडेशन आंक घटाड़ो थो तो ज्या प्रकरण में ऑक्सीडेशन आंक घटे कही रिडक्शन प्रक्रिया तो अलर जो आपने प्राप्त रिडक्शन प्रक्रिया थी प्राप्त विचारी सको कहीं सल्फर ना ऑक्सीडेशन आंक माइनस बे जो सल्फर प्राप्त ऑक्सीडेशन आंक जीरो तो ऑक्सीडेशन आंक वे प्रकरण ने अपने ऑक्सीडेशन प्रकरण कही सकते त्यार चौथी प्रक्रिया है फेरिक्लोराइड लीधुलाइड फेरिक्लोराइड 
આમાં બે પ્રકાર આયનો છે H+ અને OH- તો આ ત્રણ H+ છે ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે આપણે 3 મોલ HCl ના પ્રાપ્ત થાય અને સાથે OH છે ઈ Fe સાથે જોડાઈ જાય જેથી ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડ નું કલીન સોલ પ્રાપ્ત થાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પાણી નું અણુ છે એ ઉમેરાય છે બંને અણુમાં પાણી નું અણુ છે એ ઉમેરાય છે પાણી નું અણુ નું ઉમેરાવ એટલે આ પ્રક્રમને કહેવાય જળ વિભાજન Fe ની અંદર OH અણુ ઉમેરાય છે અને Cl છે એની સાથે H જોડાય છે તો આ પ્રક્રમ દરમિયાન પાણી નું અણુ ઉમેરાતો હોય માટે આ પ્રક્રિયાને કહેવાય છે જળ વિભાજન પ્રક્રિયા તાવી વિવિધ રાસાયણિક પદ્ધતિથી આપણે કલીલને બનાવી શકીએ છીએ અને કલીલ બનાવવાની આ પદ્ધતિ છે ને આપણે કહીએ છીએ સંગનન પદ્ધતિ પણ રાસાયણિક પ્રક્રમ દ્વારા હવે જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા ન થતી હોય તો એ પ્રક્રમ પદ્ધતિને આપણે કહીએ છીએ ભૌતિક પ્રક્રમ તો ચાલો આપણે ભૌતિક પ્રક્રમો વિશે ભણીએ કે કયા કયા પ્રકારના ભૌતિક પ્રક્રમ છે જેના દ્વારા આપણે કલીલ બનાવી શકીએ છીએ તો ભૌતિક પ્રક્રમમાં સૌથી પહેલો પ્રકાર છે દ્રાવક વિનિમય પદ્ધતિ अच्छा द्रावक विनिमय पद्धति द्रव्य पदार्थ द्रावण बना सल्फर आल्कोहोल द्रावण बना तो सल्फर से आल्कोहोल द्रव्य थे सल्फर से आल्कोहोल द्रव्य थे हम आंदर हूँ बीजो एक द्रावक उमरु छु आ द्रावक नंबर एक द्रावक नंबर एक द्रावक एक बीजा द्रव्य थे द्रावक एक द्रव्य बने एक बीजा द्रव्य थे परंतु सल्फर से पानी में ओछ द्रव्य तो जेम जेम हूँ सल्फर से प्राप्त तो आप कलील बना कहते द्रावक विनिमय पद्धति तो द्रावक विनिमय पद्धति अंदर साचा द्रावण आप द्रावक उमरी सल्फर पालकोहल द्रव्य कर सल्फर आल्कोहोल द्रव्यता घटे कलील प्राप्त थे तो एक द्रावक जगह बीजो द्रावक आए पद्धति ने कह द्रावक विनिमय पद्धति तो आम सल्फर नलील सोल अपने ऑक्सीडेशन पद्धति बना सकिए सल्फर न सोल अपने द्रावक विनिमय पद्धति मदद बना सकिए हम त्यार बीजा प्रकार की भौतिक प्रकरण है विद्यार्थी मित्रों भौतिक पद्धति में बीजी पद्धति है अतिशय ठारण पद्धति तो अतिशय ठारण पद्धति अंदर इथर से अथवा कार्बन टेट्रा क्लोराइड से तो इथर अथवा कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो द्रावक अंदर आप अल्प प्रमाण में पानी अणु उमरेला है पानी से द्रव्य तरीके आलु तो अभी कलील में अतिशय ठारण पद्धति ना उपयोग कर पानी अणु विक्षेपण पेला है कार्बनिक द्रावक अंदर पानी से द्रव्य थत नहीं हम जय प्रणाली अतिशय ठारण आप ठंड पड़ता तो आ प्रणाली ने जय ठंड पड़ी अणुओं कार्बनिक द्रावक पानी अणुओं एक बीजा साथ जोड़ाई सूक्ष्म बर्फ न कण में फेरवाई जाए अपने कार्बनिक द्रावक में पानी न कलील प्राप्त थे तो आ पद्धति ने अतिशय ठारण पद्धति कहते हैं बरफ न मोटा टुकड़ा होली ना तो एकदम अतिशय बरफ नो बारीक फूको मे गोला कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो द्रावक अंदर पानी द्रव्य तरीके आए तेने अपने अतिशय ठंडू पड़ी तो आ द्रावक अंदर बरफ न कलील है 
पद्धति विषय सारा मार्ग प्राप्त कर